算出现了，这老不来，我们的社区合唱团可就要解散了。我病了，哪病了呀？是家里有事，脱不开身。对，是，你来了，来了，来了，嗯，可想你了。老齐，想你，你看看你不来呀，我都找不着调，你看看不没法唱了。可想你了。但是你有进步了，老齐啊，很久没来了，我们合唱团的水平在下降啊，哈，要不要老齐我调整调整指挥一下子？我好久都没有排练了。哎呀，你的水平大伙都知道，还用练呢？赶紧的，正好正好正好，赶紧的，快点来，开始。好，同一首歌，开始。花村告诉我你。怎么样啊？我就说嘛，人呐、啊，越是不顺心的时候，就越要出来走走。怎么样？现在是否觉得心情好多了？行，我听你的。心情好了呀，这些毛病什么的也就都自然好了
。你看那些得癌症的，让有的人想得开，心情好，到最后啊。还是活得好好的，你这点毛病算什么呀？哎呀，不算啥，每天都出来活动啊。行，我听你的。哎，怎么今天常向红没有过来呀、啊？老常贪了。什么？他贪了？前阵子跟他闺女吵架，突然昏倒了，拉去医院一检查。脑溢血，他现在在医院里头啊，不在了，没住几天就被他闺女接出去了，不舍得给他花钱。原来人老了都那么可怜。是啊，前天我见他，坐在轮椅上，在墙根底下晒太阳。看他那个样子呀，估计生活也不能自理了。怎么会是这样的呢？哎，你要不要去看看他？哦，我们去。他不喜欢我，我也不敢去看他。他现在挺可怜的，你要是去看他，他一定很感动。我们都是几十年的老街坊了，又在一个合唱团。他现在这个样子，还有什么恩怨不能化解呢？说的对呀、啊，人到了我们这个年纪，平安是福，健康也是福。那我听你的。但是我今天去不了了，我要接婷婷放学呢。啊，不急不急，你先去忙你的，改天我约你。哎，好，慢点啊。哎，好。睡不着，我想去看看许光明。你见了许光明，你想跟他说什么？我不知道。你想跟他说什么？我也不知道我跟他说什么，但是我们心里是对不起人家的。妈，你千万不要这么想，这事儿又不怪你。今天白天。坐在你们家里头，我脑子里想的全是过去的事，就像过电影一样。我想着想着，就迷迷瞪瞪的睡着了。我总觉得这个孩子就在书房里头，他
下吧。那打开了书房的门，叫我妈妈。再仔细一看，原来书房是空的。妈，你别想那么多。事情到了今天这样，谁也不想的嘛。那你也别为难。如果你自己不想去。你说让婷婷在那种地方跟许光明见面，你，我不知道婷婷心里会怎么想的，受不受得了？是的，现在这个孩子大了，他懂事，所以这事先放一放，先不想。老师，我们班婷婷来了，这是她姥姥，齐老师。你好，你好啊，你好，你好。我知道你已经下班了，对不起，我给您添麻烦了。没关系，那咱们现在开始吧。嗯，可以。来，婷婷来，乖，乖，婷婷，转过身来。哎，哎，婷婷啊，没事的，站好，站好。啊，好，那开始吧。婷婷，想一个，想想，想一个。写。我知道了，挺好的。婷婷啊，你先跟魏老师去教室里面等一下好吗？孩子啊，你太紧张了，你没发挥好哎。走走走，我们走吧，太紧张了。放心吧，齐老师。哎，许婷婷的情况，魏老师跟我们说了，我看啊，还是算了吧。哦，别别别别别，千万别，这个孩子一定是太紧张了，他没有发挥好，他在家里唱的可好了。再说了，我觉得你们这个场地对个孩子来说可能太陌生了吧？你就让他来回来去的多练几遍，他一定会唱得很好的。再说这个孩子在家里头是很努力的。齐老师，许婷婷现在的情况不是通过努力可以解决的。再说咱们这个是合唱团，到时候是要代表学校去参加全市的中小学生比赛的。您也是声乐界的前辈。您比我们更清楚，到时候只要有一个人出问题，那就全乱套了。请您相信我们，我们会努力的，而且会更努力。齐老师，您要再这样就是为难我了，就这样吧。走吧。不行，杨老师，真的不行。我希望你能给我的孩子一次机会，我也希望你不要这么来拒绝一个孩子。再说刚才。你不是给我扣了一顶大帽子吗？说我是你的前辈，那好，今天我以前辈的身份告诉你，这个孩子，他行的，他一定行的。对不起，对不起，我是不是很失态？杨老师，我求求你，再给我多一点点的时间。我会好好训练他，再给我的孩子多一次的机会。我们应该相信，他可以恢复到原来的地步。啊！哎
。那好吧，那就过段时间再安排一次。就这么说定了。谢谢老师，谢谢二位老师，回去好好练。哎，谢谢，慢走啊。哎呀，婷婷，你得相信姥姥，用不着多久，我们会让所有的人都大吃一惊的，你信不信啊？我不想唱歌了。来来来来来来来，你这个孩子啊，咱们一次两次唱不好没有关系的，只要你肯跟着姥姥练，咱们一定能比以前唱的更好。信不信啊？啊，我我的儿子，你是不适应，真的没问题的。哎，为什么老摇头啊？啊，为什么老要摇头啊？啊，来来来，转过来，看着姥姥的眼睛。你以前是怎么答应我的？你跟我说过你永远不会放弃的。再说了，你又不比别的孩子差，只要你努力，一定会比别的孩子唱得更好的。再说了，这世界上没有办不到的事情。相信姥姥，也相信你自己，好不好啊？哎，来，好嘞。对了，来。雪花曾告诉我，你怎样走过？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦你还不死心啊？我想肯定不会有问题的，只要我们肯努力。你帮着我一起去训练他吧。团里马上要去审理会议，接下来要复排节目，我会很忙的。我明白。那你就忙你的去吧。训练婷婷的事情我自己来。妈。我们要尊重现实，你想想看，现在婷婷虽然能听、能说，但是，她跟普通的孩子是不一样的，她是通过耳蜗听到外面的声音，跟直接用耳朵听到是不一样的，音律、音调、音色都不一样，别的孩子听一遍就能分得清楚，可婷婷听十遍都分不清，你怎么让她跟别的孩子去比啊？但是你自己并没有用耳蜗去听过，你怎么就知道他不行呢？咱别抬杠行不行？不管你承不承认，婷婷就是跟别的孩子不一样。我知道，这很难让人接受，但这就是现实。我知道，妈，婷婷真的会受伤的。当他发现，他比别的孩子更努力、更认真，得到的结果却是不一样的。你想，他会有什么样的感受？你不是怕他受到伤害吗？这件事，恰恰会给他带来最大的伤害。要是换了从前，我同意你现在的说法。那现在为什么？因为现在。这个孩子终究要长大的
我们只能陪他一世，我们不可能陪他一辈子。他慢慢的要学会去面对现实。如果我们现在就让他什么事情遇到困难就要学会放弃，他将来他的内心就会越来越脆弱。宝贝儿、嗯，还记不记得爷爷老家的根生叔叔啊？记得啊。他唱的好不好听啊？好听。那好，你就跟着姥姥一起喊，咱们喊的，对面的人都能听得见，行不行啊？嗯。转身，深呼吸。学夏天的小狗，小狗怎么呼吸的？把狗耳朵竖起来，对，眼睛半虚。小狗怎么夏天？错了，婷婷，来，妈妈教你，舌头都吐出来。那你把小小放在妈妈小腹上，你感觉一下妈妈肚子是不是鼓起来？吸气，鼓起来没有？好，开始啊。<笑>来，感觉一下，来，放在小腹上，吸气，来，好，来个快的，来个快的，呀，你也吸气啊，来，哈哈哈哈哈哈，笑什么呢？这么高兴，喊姥姥，没姥姥。哎，老贝，嗯，听你姥姥说，你最近进步可大了，是吧？哎，老七，那天不是跟你说过长舌头吗？嗯，他怎么了？嗨，别提了，听说他呀，跟他闺女又吵了一架，现在每天在家哭哭啼啼呢。是吗？要不然我们去看看他，他说了好几天了。妈，他们家的事儿。我们就想掺和，我知道，我去去就来。婷婷，跟妈妈练啊。嗯。好好好好好。啊，跟姥姥说再见。哎，婷婷，再见。来。爷，美丽，你去哪儿啊？买东西。怎么了？那你妈妈呢？她一个人在家吗？你们干什么呀？不干什么，我们代表居委会去看看他。哎呀，我妈在家睡觉呢。不过呢，啊，这东西呢，我帮你拎回去。不用了，我们还是自己去吧。走。哎，你们别去了，他不在家呀。那他在哪儿呢？他他他他上医院去了。去哪个医院了？谁陪他去的呀？他他他一个人去的。你妈一个半身不遂，能自己上医院去？你们管着吗？你，站住！常美丽，今天我还就是管了，你一会儿说你妈在家睡觉，一会儿说她上医院了，她到底去哪儿了？你要不说出个所以然来，我可打电话报警了啊！信不信？我还真打。哎哎,哎，阿姨，你，您别打了。我说还不行吗？就这儿
他。我跟老七看你来了，夏红。出去算了，他不愿意见到我。不会的，不会的。老常，你想说什么呀？老七，老七，他喊你呢。你听。你说你厉害了一辈子，最后怎么给发配到这个地方来？嗯，两个臭崽子，我呀，这就是报应，报应。老七，你还能来看我？夏红啊，咱们不说这些，过去的事情就让它过去吧。嗯，你现在住在这儿，就是好好保重你自己，这比什么都重要。嗯，嗯。你想不想回家呀？要不要居委会出面跟你家孩子谈一谈？是不是他们把你甩到这儿的？不用了，没用。我在这儿待着，挺好。那不行，有他们这么干的吗？老常，你放心，这事儿啊，居委会必须管。不用啊，真不用啊。我待在这儿啊，你待在家里，顺心。不回家，不不回家。大梅啊。咱们罗先生真的把他弄回去的话，他还真不一定比在这儿待的好。这儿的环境多不错呀！再说了，这儿他洗澡、吃饭、换衣服都有专人负责。嗯嗯嗯、再说了，他自己也说了。夏红，嗯，是不是待在这儿比待在家里顺心？嗯，这儿再好，这也不是自己家呀。我们别好心又办坏事。不、嗯。不不回家，就在这儿，在这儿。夏红，这个里头是我们以前社区合唱团录的音，这里边有你，你在这里无聊了、闷了，就这么打开，拿在手上听听。哦哦哦！那在那儿呢？你等着，我去把他叫来。这欢聚时刻，谁牵腰山岗，做我们曾走过。唱得好。老七，嗯，你看谁来了？那边。哎，老康是从美国回来了。你们来了，老康。老康。老七。哎呦，哎呀，你怎么回来了？哎呀，我想回来，所以就回来了呗。哎呀，你别说，你一个人住在这儿还真是挺舒服。可不是，我这一回来啊，感觉整个人都轻松了。<笑>那怎么了？你真的不打算再回美国了呀？不不不，我再不回。但是你儿子媳妇儿、虎子都在那儿啊。是是是，他们在那儿。你能不想他们吗？我都
，当然想了。哎，说实话，我就是为了他们才回来。什么意思？最近啊，我一直在想，这人上了岁数，最需要的是什么？人上了岁数，最需要的，就是要有自知之明。咱们呢，就好比一把大伞。年轻的时候撑起来为孩子们遮风挡雨，可是呢，一年又一年，这伞旧了破了，到现在已经满是窟窿。哦，你还非要撑在孩子们的头顶上，你已经起不了任何作用。不但不能遮风挡雨，还妨碍了孩子们抬头看天上的景色。所以，咱们得有自知之明，啊，趁着还能活动，赶紧把伞给撤了。你要是不撤，就等于逼着孩子们自己动手，那就太难看了。哎呀，老康，你这说的也太那什么了。你家康青还是很孝顺的。哎，是是很孝顺啊。啊，当然了，我我说的是我自己，不代表别人。但是我觉得他说的特别有道理。哎，好吧。老七啊。嗯。呃，你的情况跟我不一样，怎么了？你这把伞还有用的很。那个，我听大梅说，你最近正在训练婷婷唱歌，要去参加学校的合唱团，是吧？对，其实这个孩子他参不参加合唱团，我倒觉得并不重要，重要的是我想训练他将来去学会慢慢的面对一些问题。德琪啊，你这一点我特别赞同。我在美国这段时间，其实。在别的方面没什么太大感受，但在教育孩子方面，确实有值得咱们学习的地方，尤其是对那些生理有缺陷的孩子，他们就是以对平常人的要求来对待，这样对孩子的成长和面对生活太有帮助了。老七，你是对的，我支持。啊。那你从美国回来太值了，最值的是我，我多了一个支持者。嗯，老齐，这样啊，呃，你以后呢就带着婷婷到我这儿来，你也知道我我这儿有钢琴，我帮你一起来训练婷婷，怎么样？太好了。实在对不起，让你久等了。没有没有没有，团里啊，复排去审理调研的节目，实在走不开。哎，没事儿，我就是想跟你说一下咱们婚礼的准备情况啊。那个，咱们预定的那些家具啊，已经到了。厂家说，半个月内只要不满意，无条件退换。还有呢，那个酒店我也谈的差不多了，你知道吗？那个酒店的经理啊，是我一哥们儿，他一听说我结婚啊，八折外加一个大红包。嘿嘿，还有啊，丁雪。哦，梅阿姨，小西也在呀。啊，梅阿姨，哎，梅阿姨，您平时都怎么保养的？哎，怎么了？您看您这精神状态，那矫健的步伐，跟那三十岁大姑娘似的。<笑>太会说话了。<笑>你妈呢？哦，带着婷婷去康叔叔家了，还没回来呀？有什么事儿吗？嗨，是这样，咱这片呀，马上要拆迁了。现在这个拆迁办和居委会呢，正在动员这一片的街坊邻居。要积极配合老城的改造工作，我是特意过来跟你妈先说一声，让她提前做好准备，省得到时候手忙脚乱。对对对对，真要拆迁了？真的，告示今天都贴出来了，你没看见？没注意到？<笑>赶紧打算吧，差不多就搬了呗。兴旺小区那边其实比这边方便多了。哎,哎,哎，梅阿姨、哎，搬哪儿去住的事儿，您就别操心了。这不是还有我呢吗？我就解决了。对对对对对，搬哪儿你们自己商量。这是拆迁补偿标准，等你妈回来呀，给她看看。好了，那你们继续聊，我还要到别的人家，先走了。哎，梅阿姨慢走。再见。谢谢梅阿姨。
孩子睡了，睡了。你妈坐一会儿吧。真的要拆呀、啊？哎呦，拆就拆吧。你看这房子都多老了，而且生活也特别不方便。我看了这上面的补偿标准，给的条件挺好的。按这上面补偿的钱，可以让我们在别的地方买一套面积差不多的精装修房吗？其实这个房子，我是挺有感情的。结婚在这儿。身在这儿，你爸爸过世也在这儿，还真有点舍不得呢。拆呀、啊，是迟早的事儿。但拆了以后搬哪儿呢？兴旺小区。你想搬哪儿去啊？不想去那儿住。我明白你的意思，我也不想去。虽然现在光明不在那儿住，但是我只要一走进那个家门，就会想起当年你们一家三口其乐融融的样子。心里不好受。你别说了。先租个房子，等拆迁款下来了，我们再去买房子。租房子，现在房租也挺贵的呀。租个一年半载，过渡一下也花不了多少钱吧？哎呀，不就是一年半载，也得花好几万吧？那要不，听薛丽君的话，先去他那里，暂时住一下。小轩那个人呢，人还真不错，挺善解人意的。但不管怎么说，不是还没结婚吗？我们全都搬到他那儿去住，不怕别人笑话呀。那就象征性的付点房租呗。<笑>要去你去吧，反正我跟婷婷不回去。你看你说的，你跟婷婷不去，我会丢下你们不管吗？咱们先不说这个，好不好？先把婷婷合唱团的事情办妥了，咱们再商量，行吗？姥姥一定是第一个早早的就来接你了，好不好啊？晚上吃什么呀？阿姨，送婷婷上学啊？啊，对，我送婷婷上学。上车吧，我送你们过去。啊，不用，就几步路，顺便走走，还买点菜呢。谢谢，谢谢叔叔，谢谢叔叔。哎呀，这个孩子就是这样。谢谢啊，走吧。您慢走。哎，金霞，阿姨她还是对我……没事儿，随便她，就几步路的事儿。嗯。哎，那个搬家的事儿，你跟你妈说了吗？啊。我们上车再说吧。啊。李雪啊。啊？怎么了？我，听雪，你说，阿姨她宁可租房子住，都不愿意搬到我那儿去，她她她是不是还反对咱们俩
。你就理解一下吧，他这是老观念，总觉得名不正言不顺的，怕人说闲话。丽娟，我们马上就要结婚了，怎么名不正言不顺了？他们这代人就这样，你别在意啊。丽娟，那你呢？我总不能丢下我妈跟婷婷不管吧？这事儿到时候再说吧。丁雪，说实话，我现在心里边特别的忐忑。你这，你何必跟我妈计较呢？不是阿姨的事儿。那是什么事儿？丁雪，你说这结婚本来应该是两个人的事情。但是自从你答应嫁给我那天开始，所有的事情都是我一个人在忙。你好像从来就不关心似的。我，我这不是要排练吗？丽雪，请一天假，就一天，咱俩把结婚证领了吧。<笑>